Schicksalauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Heart of Stone. So, die Winzlinge spielen Karten. Und wir werden jetzt eine Runde Gewinn spielen. Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich habe mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Angeber. Also Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie. So, okay. Nördliche Königreiche. Das ist mein Kartensatz. Und guck mal hier, die Kuh, die haben wir, äh, die habe ich gefunden auf, auf dem Dachboden hier bei der Hochzeitsgesellschaft. Was soll das? Was soll die Kuh? Die bringt gar nichts. So, das ist mein Kartensatz noch von der Hauptquest. Wollen wir mal gucken, ob wir damit nicht was backen können. So, ich weiß nicht, ob ich soll ich jetzt hier noch großartig das Gewinnspiel erklären? Ich glaube, das brauche ich nicht. Auf alle Fälle können wir hier uns ein paar Sachen aussuchen. Eine Finte, die behalten wir. Horn des Kommandanten behalten wir. Auf alle Fälle den Spion. Rittersporn. Oh, diesmal, ach, das sieht ganz gut aus. Ich sag euch mal. Was ist das? Die kenne ich noch gar nicht. Ach, die ist von, von dem, dem neuen Kartensatz. Und hier, Ciri, sieht auch gut aus. Hier sehen wir waren bekämpft. Nicht schlecht. Ach, das ist die Todeskarte. Die behalten wir. Ja, mit dem Kartensatz gehen wir ins Rennen. Und die haben Monster. So, ich fange an. Aber gern doch. Spion, sehr schön. Zack. Klauen wir ihm. Nee. So, mein Gegner passt schon mit 14. Die Finte behalte ich. Wegen der Karte hier unten. Und... Ja. Fertig ist. Passe ich mal. So, nächste Runde. Jetzt muss ich... Alle Runden gewinnen, ob ich will oder nicht. Oh, ich schon lange nicht mehr gewinnt gespielt.
Ach, die Nummer hätte ich mir jetzt sparen können. Der passt ja jetzt schon. Oh, nicht aufgepasst. Oh, fuck. Egal. Runde gewonnen. Ah, also die Nummer hätte ich mir ersparen können. Ja, oh, weiter geht's. Letzte Runde. Die Fünferkarte da hat, ist natürlich blöd. Aber ist egal. Zack. Weg damit. Ah, jetzt kommt er mit dir. Das ist natürlich... Ah, ja, passt mal auf. Nee. Ja, Pech gehabt. Ich hätte ihm den ganzen Sechserblock da wegbrutzeln können mit der... 7 Punkte Karte. Aber nicht so schlimm. Ich glaube, ich gewinne auch so. So, dann brutzeln wir mal doch. Na gut, die Finte hätte ich mir hätte ich vorhin doch noch legen können, weil ich keinen Kartensatz hier drin habe, um mir irgendwas rauszuholen. Aber ist egal. Ich kann jetzt hintereinander wegspielen. Mal sehen, wie viele Punkte ich hier raushole. Ja, nur ein Problem äh, habe ich. Die Trophäe bekomme ich jetzt nicht, weil ich nicht mit, glaube, 187 Punkten gewinne. Schade. Aber gewonnen. Du bist geliefert, Kumpel. Hopp, Eselsohren auf die Eselsbirne. <lacht> oh, schade. Ich hatte dich schon mit den Ohren gesehen. Das wäre ein interessanter Anblick gewesen. Ich sehe auch anderweitig interessant aus. Du würdest schon sehen. Ich denke drüber nach. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit! Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. <lacht> Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Wenn die nicht mal Spaß haben. Was ist los? Mir fehlt die Musik. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. 
Hexer Gerald und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Na dann, Gerald, lass mal gucken. Ah, wie romantisch. Du bist wirklich nicht übel. Und steckt gern eure eigenen Häuser in Brand. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Kein Schnarcher. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich täte gern, was er gerade tat. Warum tust du es denn nicht? Na, raus damit. Aber normale Menschen benehmen sich nicht mit Blumen. Weil sie Jammerlappen sind. Sei nicht blöd. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt dein Stock so tief im Arsch, dass du keine Hüte tragen kannst. Hast du den Mann gesehen, der uns angesagt hat. Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm weg. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ich soll hier Spaß haben und stehe seit fünf Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komme wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. So. Genau, ich muss mich beeilen. 
bis 12 Uhr. Nee, komm mal. Mit dem rede ich noch nicht. Erstmal. Haben wir noch drei Dinge zu erledigen. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffel. Ich habe gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann will danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Tja, du mal Pech gehabt. Was geht denn hier vor? Die spielen sucht den Schuh. Nie gehört? Nee. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Na denn, lasst uns schwimmen gehen. So, finden wir hier noch irgendwo was? Ja, da hinten. Los, Gerald, schneller. Gerald, schneller. Oh, noch irgendwo was? Tada. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken. Um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Hm. Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Mhm. Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Äh, vielen Dank. Es hat schon einen nassen Schuh. So, super. Nichts geht über ein herrliches Bad. Jetzt lass uns was anderes tun. Etwas Wildes. Etwas Wildes, zum Beispiel mal kurz... Speichern. Ich 
Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie bitte? Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Ich muss mal sitzen. Man sagt aber, in alten Öfen brennt das Feuer heißer. Wenn ich in deinem Alter wäre, würde ich dich zum Kreischen bringen wie ein Kätzchen. Wie ein Kätzchen. So, was machen wir hier? Schweine fangen. Ähm. Warum habe ich das getan? Ne, Spiegelmeister wollen wir noch nicht. Okay, ich sag mal an der Stelle für für den Teil ist die Zeit langsam um. Ich will den Teil nicht so lang machen. Und Schweine fangen werden wir in der nächsten Runde. Und da sprechen wir auch mit dem Spiegelmeister dort hinten. Und sind dann hoffentlich mit der Hochzeit durch. Und können dann draußen weitermachen und finden dann hoffentlich endlich mal einen spektakulären Kampf. An der Stelle sage ich mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Teil. Tschüss.